，这乡下的农村跟城市啊不一样。农村地广人稀，人气不足，压不住地下的东西，所以总有层出不穷的鬼怪传说。一直以来都说农村人迷信，不是因为农村人愚蠢，是他们真见过才深信不疑。随便在川蜀找个农村人问问，他都能给你聊上一大堆关于以往年代山间地头发生过的灵异往事。有些奇异经历的人会信以为真，受过高等教育的人，在听完总是不免扣一个迷信的帽子。这过往的一切呢，也无法再深究，因为真相早都隐没在岁月之中了。在如今这个时代啊，再去探究也没有了意义，更没有必要。于我而言，华夏的玄学文化在我整个人生当中都留下了沉重的一笔。偏远山村的邪神恶鬼，尸变的死人，原始森林中的精怪，清代地主古墓，身处那段峥嵘岁月，我将会把过往经历过的事儿，用文学戏剧的形式来装饰一番，全部写下来，以一个经历者的角度，以我所知道的真相，给诸位仔细的解释一下这灵异世界的那一层神秘。这些事情早已不符合这个时代的主基调。莫要深究，所以诸位全当一本小说来看吧。至于真与假，仁者见仁，智者见智。我相信啊，您的心中自有评判。正月初一，四川小沟村，西南的冬天很冷，特别是我出生的这个冬天，比以往的冬天还要冷，地上的雪呀、啊，能直接到了膝盖。听家里的人讲呢，那年出门撒个尿，那蛋都能冻得少一个。<笑>我出生的时候啊，很胖，足足是九斤九两。对于一个婴儿而言，特别是当时那个年代，九斤九两啊，这在全国绝对都是屈指可数的存在。父亲看到了接生婆递过来的婴儿，连忙伸手抱住：“嘿嘿，这龟儿子，就像头满月的猪儿一样。”当时的农村呀，特别是生孩子，远没有现在这么精细。接生婆啊，直接弄了一件棉衣给包了住。爷爷朗剑树看着我，脸都快笑烂了。日里妈耶，老子以前没得拜啥日本贵族，起了啷个多功德，老天爷给我送了个这么个肥猪儿。爷爷朗剑树是一个百战老兵，十二岁参军，从1937年一直打到横渡长江，建国不久又转战朝鲜战场。死在他手上的外国鬼子，怕是都能组成一个营了。<笑>老孩儿，呃，这肥娃儿究竟九两嘞？哎呦，来来来，我来抱一会儿。不等两父子开心，接生婆李婆婆就走了出来，但是她的脸上却是有一份异样的凝重。建树哥，这玩意儿有点怪啊，背上有一块胎记，看着有点吓人呢、啊。胎记？爷爷跟爸爸皱了皱眉。胎记这东西很正常，不少的小孩生下来身上或多或少都会有点。不过胎记吓人是什么意思呀？爷爷抱着孩子来到了火堆旁边，小孩的背上不仅有胎记，并且很大，几乎遍布了整个后背。父亲身为地地道道的农民，先是被惊到了。哎呦，这这胎记咋这么大呀？又活的干嘛呀？暴躁的爷爷对于父亲的惊讶非常不爽，一脚就踹到了父亲郎建国的屁股上。你叫个锤子吗？胎记咋了？没得长在脸上，衣裳啥子？父亲眼神中仍有些惊讶，因为这胎记跟寻常的胎记完全不一样，很像一个字“球”。惊讶之余，父亲又发现了一个怪异的情况：哎，这这个孩子咋咋不哭不闹啊？姨娘，我娃会不会被闷着了？没通气啊？襁褓里的我安静的有些诡异，自始至终连一声哭啼声都没有。李婆摇了摇头：“我刚刚检查过了，娃儿情况没问题，但就是不哭不闹啊。”听到孩子的身体状况没问题，呃，那就算背上有那么一块诡异的胎记，这父子俩的心也就安了不少。当然，农村人都是迷信的。李婆一脸凝重的将父亲带到了门外：“建国呀，你也莫怪李娘嘴碎啊。”我们这个村子，周边好多地方都有问题，这些年怪事儿也没少出。这娃出生不哭不闹的，背上这胎记还那么怪。李婆敬畏的看了一眼屋内的爷爷，特别是背上那胎记呀、啊，那
里有胎记，像球子的哟。这娃娃呀，身体没问题，但那些方面……哎呀！说到这儿，李婆婆不敢再多说了。七十年代是怎样的一个年代？我在这里就不做过多的叙述了。我我晓得李娘你的意思。呃，等会儿啊，我跟老孩商量一下，让有瘸子看看。被这么一提醒啊，父亲的心中也开始忐忑起来。他也觉得这个胎记怪异得很，小孩出生，那背上一个球字，能正常吗？他三十出头才有了孩子，村里同龄人孩子都十几岁了，好不容易有了孩子，就算这是捕风捉影的推测，他都不得不注意呀、啊。等李婆婆走后，父亲就跟爷爷商量，是不是要找个端公看一看？但是结局很显然，父亲又被爷爷狠狠踹了一脚，随后大骂了一顿：“你个龟儿子！”自你妈我孙儿都快四斤重了，身体又没得问题，看个锤子，一天到晚再神神叨叨的，老子催你告日了。爷爷别说是在家里了，在县里啊，那都是极其有威信的。被爷爷警告了一顿，父亲哪里还敢再提这话呀？再者，接下来我吃奶的时候也肯吃得很，吃完了还得喂点小米粥才能吃饱。用当时爷爷的话来形容啊，这猫娃儿比圈里的猪崽子还能吃。看到我各方面都没问题，父亲原本忐忑的心情也稍稍的放了下来。等到晚上睡觉的时候，我也是怪的不行，吃完奶倒头就睡，也不哭也不闹的。母亲宠溺的将我抱住睡下。<笑>我们这娃就是乖，听村头刘柱子媳妇说，他们娃一脱手就哭，这两天两口子就没睡过觉。哎呀，娃啊，听话就好啊。父亲啊，总是觉得哪儿不对劲儿。这些年，他见过不少的婴儿，但是我一天的时间甚至没哭过一声，安静的过于可怕了。直到第二天早晨，父亲一直担心的事儿终于发生了。母亲很早就起床准备喂奶，但是等抱起孩子的时候，面色瞬间变得怪异，以为是错觉呢，又尝试抱了一下。建国，建国，你起来，娃不对劲。怎么了？母亲将孩子递到了父亲的手上，皱着眉说。我感觉比昨天轻了好多呀，你试试看。父亲才接过了手，看着怀里熟睡的孩子，面色同样凝重了起来。走，起床，赶紧拿秤称一下。相比昨天沉甸甸的重量，父亲刚一过手，少说缺了一斤的重量。但是父母心里终究是抱着一份幻想，希望是感觉错了，但是结果直接让母亲踉跄着后退了几步。昨昨天都还有九斤九两。今天怎么只有八斤了？这突如其来的变故，瞬间将昨天的喜悦一扫而空。一夜的时间，体重直接轻了将近两斤，就算是父亲也是一脸的手足无措呀。很快得知消息的爷爷便赶了过来：“老孩，娃，这怕是被啥脏东西给缠住了，我们还是赶紧找刘瘸子过来看看吧。”一夜之间，直接少了两斤，就算不喂奶也不至于这样。一向有主见的爷爷沉默了半天，也没有说半句话。爷爷也能看出来，我很可能是遇上那方面的事儿了。但是最终啊，因为爷爷身份的原因，他还是选择了去医院。毕竟，要是他带头信那些东西，后果比普通人还要严重。毕竟，当年这场风波，就算许多大人物都不能幸免，何况我爷爷呢？本集播放完毕，请您点赞、评论、分享，下集更加精彩。